Bien salut tout le monde, c'est Chacha King et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et pour une fois, on ne joue pas à Subnautica, on interview quelqu'un. En effet, aujourd'hui j'ai eu l'honneur d'interviewer Aki, qui est le développeur principal de Call of the Void, et de lui poser les questions que vous m'avez posées sur le short que j'ai fait en janvier, je sais pas si vous vous souvenez, ça fait un petit moment déjà, et de lui poser quelques questions personnelles à propos de son mod. Il a été super sympa, il a répondu à la majorité d'entre elles tout en gardant un minimum de secrets, histoire de ne pas trop spoiler le mode. Juste avant que l'interview commence, euh, je tiens juste à préciser deux trois petites choses. Euh, J'ai changé de micro, comme vous pouvez l'entendre, euh, le son est vraiment bien différent, je suis passé sur un microphone d'une bien meilleure qualité. Et donc cette interview de base a été tournée avec mon ancien micro. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est que les questions que je vais poser à Aki, je vous les ai réenregistrées en français, euh, histoire de faciliter la compréhension des questions et de ne pas avoir besoin de tout sous-titrer. Mais par contre, mes réactions à ce qu'il explique et mes réactions à chaud, je les ai gardées telles quelles, pour garder l'effet le, réaction en fait, et pas faire une fausse réaction, ce qui est vraiment nul. Euh, donc ceci dit, je vous laisse profiter de la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Et je vous dis à plus. Ah oui aussi, juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas, si vous avez envie de soutenir le mode, il y a un Patreon, j'ai mis le lien dans la description. Dessus vous avez plusieurs grades, et le grade le plus cher, vous pouvez carrément proposer une idée de léviathan, ou de, de créature en tout cas, à rajouter dans le mode. Et dessus vous aurez le droit à des petits teasers et de, des petites images en avant-première euh, de ce qu'ils sont en train de développer pour le mode. Sur ce, je vous laisse profiter de la vidéo. Pour commencer, merci énormément de m'avoir accordé cette interview. Of course. Et je pense que pour la démarrer, le plus intéressant, ce serait que tu te présentes. Parce que je ne sais pas si tout le monde te connaît. Bien sûr Je suis Aki, j'upload mainly des vidéos de YouTube et je travaille actuellement sur un très grand mod aussi, et je documente le progrès sur ça. Je ne sais pas vraiment ce que je peux dire ici, c'est basically juste ça. Oui, c'est parfait, c'est parfait. Donc j'ai de nombreuses questions à te poser. Il y en a certaines qui viennent de ma communauté et d'autres qui viennent directement de moi. Mm -hmm. Je vais commencer par les questions qui viennent de ma communauté, si ça te va. Bien uh, sûr, sure, of course. Et donc, euh, première question. D'après toi, combien de temps va mettre le mod à être entièrement développé I have absolutely no idea. That's why we also didn't give any estimate because yeah. we just can't account for all the things that can and probably will go wrong. Currently, we're aiming for, hopefully, before Subnautica 2 comes out, but we don't know if that'll be possible. Because uh, mainly we don't know when Subnautica 2 comes out, but you know, that would be the goal. Yeah, that, that's what I thought, because when Subnautica 2 will come out, uh, I think most of the community will go onto this game and will let Subnautica 1 behind for a bit of time, and so Subnautica yeah. 2. Yeah, probably. Yeah. Ok, ok. Deuxième question. Est-ce que tu penses que Call of the Void va être compatible avec d'autres gros modes comme C2C ou Return of the Ancient um, We are putting zero, eff zero effort towards compatibility. We want to focus on creating a great experience uh, with the mod and not on making sure you can combine as many other mods with it as possible because that just would take up way more development time and I think focusing on a great core experience is more valuable than having a mediocre core experience, but you can add anything you want onto it. So, if if anything is compatible with it, that is pure coincidence. Mm. But it probably won't be, especially big mods like Return of the Ancients or C2C. I mean, if the other mod developers will want to take the time to ensure their mod is compatible with Call of Void after it comes out, that's something they can do. Um, I mean, it's not like we're gonna hide the source code or anything, but we ourselves won't take any... Uh, action to make anything more compatible than it is just by default. Okay, okay. It's it's understandable. <laughs> yeah. Ah, une, une question que je trouve vraiment très très intéressante. Um, Est-ce que Call of the Void il va apporter une nouvelle histoire dans le jeu ou apporter des changements carrément à l'histoire principale du jeu um... Give me a second. I need, I, need to, I need to think about what I can say here. What I can. <laughs> okay, okay. <laughs> um, so, we are expanding on some Nautica lore. Yeah. 
Um, so, of course, none of this is canon, but we've tried our best to make everything work in a way that respects the original game and that seems like it could be something Unknown Worlds themselves came up with. Um, but we won't really change the base game's story all too much. We'll just inject a little side exploration on the side with some new story that explains some of the things you see on the crater or on Planet 456 being general. Mm. And that's that's basically it. The main story will largely stay the same. Your, your mod is very interesting, so that's why I, I wanted to, <laughs> yeah, to know. Yeah, <laughs> J'ai changé cette question parce qu'elle était un peu mal formulée. Mais donc, avez-vous trouvé une solution euh, pour implémenter le système de destruction de base et de protection de la base euh, du Lurker Léviathan, par exemple Well, um, like I explained in the deep dive on uh, base attacks, uh, yeah. not just the Lurker will attack your base. That is something you will have to think about the entire playthrough with the mod. Even mm. things like Crashfish can occasionally attack your base, especially if it gets too big or you build inside the territory. Mm. So you'll be aware of that way before you ever encounter the Lurker. <laughs> And in order to prevent those attacks, there will be new modules or new buildables that you can put on your base that either yeah. defend it while it's being attacked or prevent attacks in the first place. So for example, if a creature is light sensitive, Just putting the base game uh, lights on your base is going to help, and that creature probably won't attack your base anymore. Oh, okay. And mm. the other uh, defenses work in a similar manner, where a certain group, group of creatures is targeted by it. But of course, if you have light-seeking creatures, you may want to not build lights in a biome with those. So you have to balance that. Mm. Um, but there's definitely ways to defend your base. And... It will most likely be on the easier side because we don't want to turn this into a base defense game. So, uh, it, it, don't worry about it being too hard. Dans un des deep dive, tu expliquais que ça allait être un peu compliqué de mettre en place le système de destruction de base et que tu n'étais même pas sûr de pouvoir l'implémenter. Vous en êtes où du coup We've not started working on base destruction yet. We are currently working on our first new base piece, which oh. we actually managed to implement. It is currently functional. We just need to figure out how to attach it to the actual base itself. And of course, complete the model. Oh, very interesting, very interesting. <laughs> um, je pense que je vais passer à la question suivante du coup. Uh, et du coup, c'est comment t'es venu l'idée de Subnautica Call of the Void Parce que j'ai vu énormément de personnes parler sur des forums d'un de, jeu carrément Subnautica Call of the Void. Mais toi, d'où t'es venu l'idée du mod So, I... I, I don't remember how I oh. specifically got the idea because that was like 2019 or something where oh. I first had the idea and talked to some models about it and it just never happened until recently. Mm. <laughs> okay, okay. The idea has, of course, evolved, but uh, I, as, I don't know. I've had the idea of like islands you can explore in the void for years because I always felt that was like a very fitting way to expand the uh, base Subnautica game in a form of DLC or whatnot. Yeah, for sure. Uh, so, so it was before, uh, before Return of the Ancient, if I'm not wrong. Uh, yeah, it was even before Below Zero. <laughs> whoa, whoa. Uh... Yeah, <laughs> I, I, I came up with the idea like around when some Nautica launched because I was thinking of possible DLCs we could get, and that was one of the ideas I had. Okay, okay. Um, question suivante: Est-ce que les créatures du Void vont être capables de contracter la maladie Kara? Okay, give me a second. I need to think about how I say this without revealing anything. Um, so, the creatures all came from the crater itself. You know, the meteor smashed into the crater, knocked chunks of land into the void, along with a bunch of creatures and eggs and whatnot, where they developed their own ecosystem, right? Okay. And then, as I've explained in my deep dive, the precursors went out there for mm. reasons. <laughs> so... The Void Clusters are quite similar to the Crater, so I wouldn't be surprised if you see some creatures that are infected with the Kra. Uh, I think it's a, it's an interesting uh, thing that you can talk that much about. Am I wrong? <laughs> <laughs> I'm, I, I try to not reveal too much about the story because obviously that's like one of the main things people are interested in, and as well as new Leviathans and stuff, which is why I've stopped revealing any new creatures as well. Euh, question suivante, cette fois du coup à propos du sous-marin, euh, le Hydra Submarine. Euh, Est-ce qu'il aura des capacités supplémentaires à celles qui ont déjà été révélées 
Well, I don't think I've mentioned more than like three, so yeah, there will definitely definitely be a lot more. We we are still going for the skill tree idea. There's going to be different skill trees, and I think each skill tree has. Give me a second. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Nine abilities and uh, three buildable uh, uh, slots, so that's what? Uh, 21 abilities, if I math correctly. No, that's that was not correctly. 27, sorry. That's a lot. <laughs> yes. <laughs> Whoa. Uh, of course, you won't be able to have them all at once, but you can pick and choose. Um, du coup, je suppose que, vu le nombre de capacités possibles, Suivant l'endroit où on ira dans le void, il faudra en choisir certaines par rapport à d'autres. Uh, I I'm not gonna uh, comment uh, on any of you know, <laughs> that's related to that. Sorry. Okay, okay. No, no problem, no problem. <laughs> Cette question là est super intéressante aussi, je trouve. Uh, combien de nouveaux biomes uh, vous pensez implémenter dans le void? Um, give me a second. I can I can actually check that. It's just gonna take me a second. Okay, so. Biomes are going to occur multiple times, of course, like there might be a small island with a biome and then a big island with the same biome next to it and stuff like that. Or there might be multiple just sandy islands, stuff like that. So there should be a total of around 30 islands, I think. Oh, yeah. Nice. So that in that includes smaller islands, but not the extra small islands. So extra small islands are just like really tiny islands that you also see in stuff like the under islands in the base game. There are just like, I know, 10 by 10 meters. We don't count those as islands. Okay, okay. okay. Uh, quite a lot. <laughs> yeah. yeah. Um, justement, en parlant des îles du Void, um, est-ce que les îles seront tout autour de la map Ou alors elles seront concentrées à un certain point, un petit peu comme dans le mode C 2 C avec le Void Spike. Uh, I think I showed that in the very first deep dive as well. The meteor obviously only hit in a specific spot, so it knocked all the islands in one direction away from the crater, not all directions. Je pense que je vais passer à la question suivante. Sure. Est-ce que il va y avoir des nouveaux animaux de compagnie comme le cuttlefish, et est-ce qu'il y aura des nouvelles sources de production d'énergie? What, what, what does one have to do with the other? I hope you're not putting the cuttlefish in the bioreactor. No, 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 don't worry. I, I don't know. It's, it's just the viewers that... Uh, okay. <laughs> that gives the um, two questions by one. <laughs> so, uh, companion, quote-unquote, fish? Kind of. Um, new sources of energy? Yes. Okay, okay. Um, je sais pas si tu peux nous en dire un peu plus ou si on restera là-dessus. No, you're gonna have to wait. <laughs> ok, ok. <laughs> ah, je trouvais cette question intéressante aussi. Um, une fois que le mode sera sorti, est-ce qu'il aura des nouvelles mises à jour Ou uh, une fois qu'il sera sorti, il restera tel quel et uh, aucun, aucun ajout ne sera effectué Well, we're, we're currently aiming to deliver a full experience, so not, not, not like early access for the mod or like live service for the mod, so <laughs> ideally... Uh, of course, ideally we'll do bug fixes and stuff like that for a while after the mod because there's no way we can find all the bugs. Yeah. Uh, but other than that, other than bug fixes or maybe maybe changing up some of the Hydra skills if they're not fun or underpowered or something, I don't think we'll do any big updates. Okay, okay. Uh, bah, du coup, pour la dernière question des, des viewers, tu as déjà répondu. En fait, il demandait si, si vous travaillez avec un, un développeur de avec les développeurs de Return of the Ancient, mais tu as déjà expliqué que tu travailles avec Lee, donc euh, effectivement, oui, tu travailles avec un développeur yeah. de Return of the Ancient. Yeah. Je vais passer à mes questions maintenant. Mm -hmm. J'en ai que deux, parce que les viewers ont déjà posé la majorité des questions intéressantes que je voulais te poser. Euh, mais donc, il y avait un concept au début du développement du jeu d'un biome vivant. You mean the single cell biome Yeah, yeah, that one. That is what the tentacles in the trailer were supposed to be. We just couldn't figure out how to do the um, vines in time, so we just switched it up for tentacles. But yes. <laughs> oh, so yeah, I I will I I wanted to ask you if you think you will try to add this biome. So you just yeah. answer me. <laughs> very interesting. <laughs> I'm I'm very uh, impatient to to see it in game. Yeah. 
Et enfin, dernière question, je ne pouvais pas faire une interview sans demander ça. Est-ce que tu penses que ce serait possible que j'ai un petit aperçu de quelque chose sur lequel vous êtes en train de travailler qui n'a pas encore été dévoilé Ou pour le moment, euh, ça reste privé Uh, let's see, I can probably show you something we posted a while ago on Patreon. We do post sneak peeks there that usually also get shown in videos later. So, give me a second. <laughs> let's see. Yeah, I can, I can show you that. So this is a mock-up of what the Hydra UI is going to be like for upgrades and stuff. Whoa. Whoa. The thing I, I found very interesting of your with your mods is that the animation of all the UI and all all the stuff are so good, so so, so well made. <laughs> it's it's amazing. <laughs> Thank you. Yeah, I, I love I love the UI you, you made. It's it's very interesting. And oh, it, there will be a, uh, an oxygen capacity on the sub. Yes, like like I mentioned in the Hydra Deep Dive, uh, you will have to manage your oxygen. Oh, I, I didn't remember, sorry. <laughs> <laughs> All good. Um, C'est à peu près tout ce que j'avais à te poser comme question. All right. Merci encore de m'avoir accordé cette interview. C'est vraiment super sympa de ta part. Of course, no worries. I'll gladly do that. Um, Peut-être que tu as envie de dire quelques derniers mots pour la communauté française du jeu et pour pouvoir conclure la vidéo avant que, que je coupe l'enregistrement. Well, I hope you all are excited for the mod as we are and I hope you guys continue to watch the videos and support the development. <laughs> <laughs> OK, voilà qui est tout pour cette interview. Um, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie encore Aki qui aura sûrement vu cette vidéo de m'avoir accordé cette interview. Et moi je vais vous dire à tout bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. C'était Chacha King. Salut